good morning students so in the last class we have seen the importance of elasticity of demand now we are going to see the ordinal analysis or we can say the ordinal utility approach or hicks and allen approach or we can say indifference curve analysis so there are different name for the ordinal analysis so we have seen the cardinal utility analysis the law of diminishing marginal utility law of eek marginal utility on these two laws we have derived the law of demand and we have also seen the exceptions to the law of demand today we are going to see the ordinal utility analysis or ordinal utility approach this approach was given by rgd allen and jr hicks so uh, edgeworth is the english economist and wilfred wilfredo pareto he is an italian economist they criticized the cardinal utility approach and they assumed that utility cannot be measured in absolute terms but it can be compared or ranked or ordered by ordinal numbers it is in roman letters first second and third and so on that is utility cannot be measured because it is a uh, subjective approach that is it's a feeling of satisfaction so but we can compare the utility or we can rank the utility we can give the priority or we can order the utility first preference second preference third preference and so on so edgeworth was the first economist who developed a more scientific approach to the study of consumer behavior known as indifference curve approach in even in the year 1881 and in 1906 wilfredo pareto he modified the edgeworth approach and again jr hicks he has and jr hicks and rgd allen they refined in terms of indifference curve approach in 1934 so later in 1939 jr hicks in his book value and capital gave a final shape to the indifference curve analysis and the theory of indifference curve was given by rgd allen he a reconsideration of the theory of value economics in 1934 next we will see the assumptions of the indifference curve analysis the first one is the consumer is rational and his aim is to derive maximum satisfaction what is meant by rational one who who is able to think which is good and which is bad or what is good and what is bad it is a person one he is able to distinguish between the good and bad things that is edu nalladhu edu kettadhu abingiradha differentiate panna therinju ungala da nam enna solrom rational human being abin solrom so a consumer is rational and his aim is to derive maximum satisfaction and second assumption is utility cannot be cardinally measured that means நம்பரில் நம்மளால் எனது மெஷர் பண்ண முடியாது ஃபைவ் யூட்டில்ஸ் சிக்ஸ் யூட்டில்ஸ் டென் யூட்டில்ஸ் வி கே நாட் மெஷர் த யூட்டிலிட்டி இன் நியூமெரிக்கல் நம்பர்ஸ் ஆர் நியூமெரிக்கல் டேர்ம்ஸ் பட் இட் கேன் பி ரேங்க்ட் ஆர் கம்பேர்ட் ஆர் ஆர்டர்ட் பை ஆர்டினல் நம்பர்ஸ் விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஸோ ஒன் ஸோ த தேர்ட் அசம்ஷன் இஸ் த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்ரோச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட் ஆஃப் லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் substitution that means when we are consuming two units of a commodity we have to when we are consuming one unit of a commodity then the other commodity have to be consumed less that means oru commodity nam adhigama consume pannano sonna innoru commodity korachi consume pannano this is known as law of diminishing marginal rate of substitution so we have to substitute one commodity for another this is the third assumption fourth assumption is the consumer is consistent 
கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் த அசம்ஷன் இஸ் கால் இஸ் தி அசம்ஷன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்டிவிட்டி தட் இஸ் இஃப் த கன்சியூமர் ப்ரிஃபர்ஸ் காம்பினேஷன் ஏ டு பி அண்ட் பி டு சி தென் ஹீ ஷுட் ப்ரிஃபர் ஏ டு சி என்ன மீனிங் இப்போ ஏ டு பி ஏயை விட பி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் பிஏ காட்டிலும் சியை ப்ரிஃபர் பண்ணுறான் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஏ சியும் ப்ரிஃபர் பண்ணுறான்னு அர்த்தம் ஹீ ஷுட் ப்ரிஃபர் ஏ அண்ட் ஏ டு சி ஸோ அது வந்து சிம்பாலிக்கலாக கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி தென் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி தென் வி ஹாவ் டு சி தி அண்ட் இன்டிஃப்ரென்ஸ் ஷெடியூல் ஷெடியூல் மீன்ஸ் டேபிள் so an indifferent schedule may be defined as a schedule of various combinations of two commodities which will give the same level of satisfaction in other words indifferent schedule is a table which shows the different combination of two goods that gives equal satisfaction to the consumer we indifferent schedule na en artham abdin sonna schedule ngiradhu or table அதில் நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு என்னது ரெண்டு பொருட்களை அவங்க எப்படிலாம் கன்சியூம் பண்ணலாம் என்னென்ன சாய்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கான் பட் அந்த கன்சம்ஷன்லேருந்து அவனுக்கு வந்து ஒரே லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் பட் இந்த காம்பினேஷனும் அவன் சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அண்ட் இன்டிஃப்ரெண்ட் ஷெடியூல் இஸ் அ டேபிள் விச் ஷோஸ் த டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ குட்ஸ் தேட் கிவ்ஸ் ஈக்குவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டு த கன்சியூமர் So, we'll see the diagram. Okay. We'll look at the apple, orange, two commodities. If you have apple, one unit of apple consumed, you can buy 20 units of oranges. Then, he is increasing the number of consumption of apple from 1 to 2. But, he is reducing the consumption of oranges from 20 to 15. Then, uh, 3 units of apple, then 12 units of orange, then 4 units. He is consuming apple, then he is reducing the consumption of orange, that is from 12 to 10. Then he is increasing the number of units of apple, 5. The orange consumption will be reduced to 9. So, the table has given the 5 combinations of 2 commodities, namely apple and orange. Each of these combinations give, give the same level of satisfaction without discrimination. அவன் வந்து ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஆப்பிளும் டுவெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் என்னது ஆரஞ்சும் கன்சியூம் பண்ணலாம் இல்லை த்ரீ யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிளும் டுவெல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆரஞ்சும் சூஸ் பண்ணலாம் இதில் எந்த காம்பினேஷனை எடுத்தாலும் வில் பி கெட்டிங் எ சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இதுதான் எனது இன்டிஃப்ரென்ஸ் ஷெடியூலில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஷெடியூல் த காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் இன் சச் வே தேட் கன்சியூமர் இஸ் இன்டிஃப்ரெண்ட் அமங் த காம்பினேஷன்ஸ் இப்போ இதில் இன்டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சேம் டிஃப்ரெண்ட்னா வேறுபட்ட வித்தியாசப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லுவேன் இன்டிஃப்ரெண்ட்னா என்ன அர்த்தம் சேம் அப்போ இதில் எந்த காம்பினேஷன் எடுத்தாலும் அவனுக்கு வந்து சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஷெடியூலுக்கு பேர் என்ன இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம் வாட் இஸ் மென் பை இன்டிஃப்ரெண்ட் ஷெடியூல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் The combinations are arranged in such a way that the consumer is indifferent among the combinations. So, this schedule is called as indifferent schedule. So, he will neither be better off nor worse off. So, whichever combination he chooses. If you have any combination, you will have to choose one combination. You will have to choose one better than you will have to choose one. இல்லை இந்த காம்பினேஷன் எடுத்ததுனால அவனுக்கு ரொம்ப ஒர்ஸ் ஆகிட்டான் அப்படிங்கிறது இல்லை எந்த காம்பினேஷன் எடுத்தாலும் ஹீ வில் பி இன் த சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரே பாயிண்டில் தான் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சரியா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கேவ்ங்கிறது என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இன்டிஃப்ரென்ஸ் கேவ்ங்கிறது என்ன இட்ஸ் அ இது வந்து என்னது லா ஆஃப் டிமினிஷிங் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி மாதிரி லா ஆஃப் டிமேண்ட் கவ் ஸ்லோப்ஸ் டவுன்வேர்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இதே மாதிரி தான் ஸ்லோப்ஸ் டவுன்வேர்ட் பட் நம்ம என்னங்கிறத பார்க்குறோம் இன்டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த டயக்ராமில் அந்த டேபிளில் கொடுத்து அப்படியே பார்க்குறோம் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன எடுக்கிறோம் ஆப்பிள் ஒய் ஆக்சிஸில் ஆரஞ்ச் 
இப்போ ஒரு யூனிட் ஆஃப் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது அவன் என்ன செய்யணும் ட்வெண்ட்டி யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆரஞ்ச் கன்சியூம் பண்ணுவான் இப்போ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஆறுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ அடுத்தது ரெண்டு யூனிட் ஆஃப் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது ஆரஞ்ச் வந்து ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது தேர்ட் யூனிட் ஆப்பிள் கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது டுவெல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஆரஞ்ச் கன்சியூம் பண்ணுவார் அப்புறம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆர்எஸ்டியூவி புள்ளி வச்சிடறோம் அதை அப்படி ஜாயின் பண்ணோம்னு சொன்னால் வி வில் பி கெட்டிங் இன் டிஃப்ரென்ஸ் கவ் இது தான் அந்த டயக்ராமில் நம்ம பார்க்குறோம் சரி ஸோ கன்சியூமர் கெட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் வென் சச் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் எ கர்வ் இஸ் அப் டைம் த செட் கர்வ் இஸ் கால்டு இஸ் இன் டிஃப்ரென்ஸ் கவ் ஸோ தேர் ஃபோர் one can draw several indifference curves each representing an indifference schedule ipo inda schedule lende oru curve namu varaiyirum idu indifference map appdin sonna a set of indifference curves corresponding to different levels of satisfaction if we draw like this we will be getting indifference map adhu dhaan inda diagram la kuduthirukku ipo pathina ic1 ic2 ic3 இந்த மாதிரி மூணு காம்பினேஷன் நம்ம எடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு காம்பினேஷனையும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணி நம்ம டயக்ராமா வரைஞ்சோம்னு சொன்னா ஐசி ஒன் ஐசி டூ ஐசி த்ரீனு டயக்ராம் கிடைக்கும் இப்போ இன்டிஃபரன்ஸ் மேப்னா என்ன அர்த்தம் எ செட் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ்ஸ் ஆர் கால்டு இன்டிஃபரன்ஸ் மேப் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ்ல ஐசி ஒன் ஐசி டூ ஐசி த்ரீ ரெப்ரஸன்ஸ் இன்டிஃபரன்ஸ் மேப் இப்போ அதில் அப்பர் ஐசி கவ் ரெப்ரஸன்ஸ் ஹையர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கம்பேர் டு லோயர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் த நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சீ த மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் இது வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் கவில் ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு கமாடிட்டிஸ் கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஒரு கமாடிட்டி கூடுதலாக கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது இன்னொரு கமாடிட்டி குறைய கன்சியூம் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் தான் எனது மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் இதில் நம்ம எப்படி இந்த ரேட் ரேட்டுங்கிறது எவ்வளோ ரேஷியோவில் எவ்வளோ விகிதத்தில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோங்கிறது தான் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் will see the shape of an indifference curve provides useful information about preference ama edha prefer pandran ipo or apple dhan prefer pandran ana 20 orange prefer pandran ipo id innor idhila 5 apple prefer panna anadhu 9 units of orange prefer pandran ipo avanukku enna choice idu pandran angiradhu avanude taste poruthu irukku so indifference curve replaces the concept of marginal utility with the concept of marginal rate of substitution so marginal utility ingiradhu irudhi nilai payanpadu ipo extra va or commodity consume pannum bolude avanukku koodudala enumulavu satisfaction kedaikidhu adha marginal utility ipo idu marginal rate of substitution eppadi venudhu or commodity koottum bolude evlo commodity avan substitute panna korekira abdingiradhu dhaan enad marginal rate of substitution அது வந்து லெஃப்ட் விச் அப்படிங்கிறவர் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாரு த மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் ஒய் தட் இஸ் எம்ஆர்எஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் டிஃபைன் அஸ் த மேக்சிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒய் த கன்சியூமர் இஸ் வில்லிங் டு கிவ் அப் ஃபார் கெட்டிங் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ கூடுதலாக ஒரு யூனிட் ஆஃப் எக்ஸ் கமாடிட்டி வாங்குறதுக்கு ஒய் கமாடிட்டி எவ்வளவு அவன் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறான் எவ்வளவு லூஸ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறது தான் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஸ்டில் ரிமைனிங் ஆன் த சேம் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் பட் ஒரே இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்வில் தான் அவன் இருக்கிறான் சரியா இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்குறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் இஸ் சின்ஸ் ஒய் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் எக்ஸ் இன்க்ரீசஸ் த சேஞ்ச் இன் ஒய் இஸ் நெகட்டிவ் தட் இஸ் மைனஸ் டெல்டா ஒய் கோணத்தில் கொடுத்துக்கல ட்ரையாங்கிள் அதை வந்து டெல்டான்னு சொல்லணும் ஸோ த ஈக்குவேஷன் இஸ் மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் அதே மாதிரி ஆஸ் வித் ப்ரைஸ் எலாசிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் த கன்வென்ஷன் இஸ் டு இக்னோர் த மைனஸ் சைன் அதனால் மைனஸ் சைனை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம் எம்ஆர் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒய் டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் இப்போ புரியுதாம்மா மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் எக்ஸ் ஃபார் ஒய்ங்கிறது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இது சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வில் சி தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஸோ நவ் வில் சி தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் 
So, we have seen the indifference curves are subjective and unique to each person. So, nevertheless they have in common the following properties. The first property is indifference curve must have a negative slope that is it slopes downward from left to right we have seen. So, an indifference curve has a negative slope which denotes that the quantity of commodity y decreases the quantity of the other commodity namely x must increase. If uh, the quantity so you have seen the diagram. So, it will not be never like a horizontal straight line or vertical straight line or it never slopes upward. So, <coughs> the property is first one the consumer is to stay on the same level of satisfaction that is a necessary consequence of the non satiety postulates. That means, what is meant by uh, non satiety postulate means uh, he has to get maximum satisfaction. So, he will be getting the same level of satisfaction abdin chunna ore curve ore higher commodity x vangu monudu unnur commodity porachida vangra. Anala the curves do not have negative slopes such as the mem diagram la rikra madi moon slopes so irka de. Chiriya idala indifference curves illa. In all three, three cases combination B is clearly preferable to combination A. The next property is indifference curves are convex to the origin, not concave to the origin. Convex na enna na kuli vaha irukum abdeen We will see the diagram. So, indifference curves are not only negatively sloped but are also convex to the origin. Negatively sloped na enna arutum. But the convexity of the indifference curves implies that not only the two commodities are substitutes for each other, but also that the marginal rate of substitution between the goods decreases as a consumer moves along an indifference curve. indifference curve over combination select third property indifference curve cannot intersect each other this diagram la kuduthirukku pathinga idhula moona equilibrium point and the intersecting point vandu kuduthirukku seriya ipo la commodity x vandu x axis la kudukrom adutha commodity y vandu y axis la kudukrom ic1 ngiradhu indifference curve 1 IC2 the higher indifference curve IC2. But IC1 is lower indifference curve denoting lesser satisfaction. Combination C and B fall on IC1. Random may pathing in a IC C la pathing in a random may intersect panel. B la indifference curve in this intersect panel. But B point liya in the lower satisfaction chuna, lesser satisfaction chuna. For higher indifference curve in chunna IC2, this is the upper indifference curve denoting higher satisfaction. And C is the point that is the point that is the point that is the point lower satisfaction and higher satisfaction are number of the country. So, C and A combinations are on IC2 and the common are the C is the number of the for our next third fourth property is indifference. So, at the point of intersection C is equal to B on IC1, they made C is equal to A on IC2, and also A and B, whereas A is an upper IC curve and B is on lower IC curve. So, this is not possible. I did not know. Yeah, C is a point. Uh, higher indifference curve li irukku, lower indifference curve li intersect pannudhu. Adhanala nama vandhu inda curve eduthukka mudiyadhu. Edhila avanikki equal satisfaction kadekithu innu kandu pudikkirudhu kashtam. Adhanala indifference curve never in intersect each other. Ipon aladhu property pathing inna, indifference curves do not touch the horizontal or vertical axis. Rendu me enadhu ondre ondre thoduvudhi illai. Idhu vandhu thalli dha irukkoum. 
பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃப்ரென்ஸ்க்கு வந்து தள்ளி தான் இருக்கும் லைக் என்னது டிமாண்டு கவு மாதிரி இது வந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸையும் தொடாது வெர்டிகல் ஆக்சஸ் த ஒய் ஆக்சஸையும் தொடாது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் தே டச் த ஆக்சஸ் இட் வயலேட்ஸ் த பேசிக் அசம்ஷன் தட் இந்த கன்சியூமர் பர்ச்சேஸ் டூ கமாடிட்டிஸ் இப்போ நம்ம அசம்ஷனில் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக ரெண்டு கமாடிட்டிஸ் அவன் கன்சியூம் பண்ணணும் ஒரு காம்பினேஷனில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே ஒரு கமாடிட்டி தான் அவன் கன்சியூம் பண்ணுறதா எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒய் ஆக்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இவன் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அவன் எக்ஸ் கமாடிட்டி மட்டும்தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணான்னு அர்த்தம் அதனால் பர்ச்சேசிங் ஒன்லி ஒன் கமாடிட்டி மீன்ஸ் மோனோமேனியா தட் இஸ் கன்சியூமர்ஸ் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தி அதர் கமாடிட்டி அப்படி இல்லை ரெண்டு கமாடிட்டியும் அவன் கன்சியூம் பண்ணணும் இதுதான் எனது இன்டிஃபரன்ஸ் கவலு பேசிக் அசம்ஷன் ஸோ ஹிஸ் இன்சிஸ்டன்ஸ் ஆன் பர்ச்சேசிங் ஒன்லி ஒன் கமாடிட்டி வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் லைன் ஆ பட்ஜெட் லைன் இதுவும் எனது இன்டிஃபரன்ஸ் கவில் பேசிக் ப்ரின்சிபிள் இப்போ என்னங்கிறத பார்க்குறோம் டிமாண்ட் ஃபார் அ குட் கமாடிட் ஆர் கமாடிட்டி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ரெண்டு ஒன்று ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் தேட் குட் அண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் முதல்ல அவனுக்கு அந்த பொருள் வாங்கிறதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்கணும் ப்ரிஃபரன்ஸ்னா என்ன சாய்ஸ் இந்த பொருளை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய இதுன்னு சொல்லணும் இது வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் தேட் குட் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் அதுமே நம்ம வேணது மேங்கோ ஆப்பிள் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த கமாடிட்டி அவனுக்கு விருப்பமானதாக இருக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை வாங்குகிற அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட பணம் இருக்கணும் இது வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இது ப்ரிஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை எ செட் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கேர்ஸ் ஸோ இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் என்னது இஸ் மணி இன்கம் மணி இன்கம்னா என்ன கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய பணம் அப்புறம் ஹி மிஸ் நோ த ப்ரைசஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் ரெண்டு பொருளுடைய விலையும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் இருக்கிற பணத்தை எப்படி ரெண்டு பொருட்களை வாங்குறத அவன் தேர்ந்தெடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மணி இன்கம் அண்ட் ப்ரைஸ் லெவல் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை இது வந்து பட்ஜெட் லைன் சொல்லும் இப்போ அந்த பட்ஜெட்னா என்னென்னா வரவு செலவு திட்டம் அவன்கிட்ட எவ்வளோ வருமானம் இருக்குது அதை எப்படி ரெண்டு பொருள் வாங்குறதுல அவன் செலவழிக்க போகிறான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பட்ஜெட் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸை தொடுது இது வந்து ப்ரைஸ் லைன் சொல்கிறோம் இல்லைனா பட்ஜெட் லைன் சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் ஸ்ட்ரைட் லைன் கனெக்டிங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஏங்கிறது என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்கம் சரியா இப்போ அடுத்தது ஓஏ டிவைட் பை ஓபிங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமாடிட்டி ஓஏ டிவைட் பை ஓபிங்கிறது ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமாடிட்டி ஓஏங்கிறது இன்கம் அப்போ அந்த இன்கமை அவன் எப்படி அந்த ரெண்டு கமாடிட்டி வாங்குறதுல செலவழிக்க போகிறான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அது பட்ஜெட் லைன் இஸ் த லைன் ஜாயினிங் வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் த டூ குட்ஸ் விச் த கன்சியூமர் கேன் பை அட் எ கிவன் ப்ரைசஸ் அண்ட் இன்கம் அப்போ அந்த பொருளுடைய விலையும் அவனுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கமாடிட்டிஸ் என்னது வாங்க போகிறான் அப்படிங்கிறதே அவன் டிசைட் பண்ணுறான் இது எப்படி டிசைட் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹவு த கன்சியூமர் இஸ் இன் ஈக்லி பிரியம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ இந்த ப்ரைஸ் லைன் டேஞ்சென்ட்டை ஏ பி அப்படிங்கிறத வரைகிறோம் அதில் நிறைய இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் வந்து வரைகிறோம் இப்போ எந்த இன்டிஃப்ரென்ஸ் கவ் அந்த ப்ரைஸ் லைனில் தொடுகிறதோ டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டு தான் கன்சியூமர் வில் பி இன் ஏக்லி பிரியம் இதில் எந்த பாயிண்டில் டேன்ஷன்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் டீ எந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஐசி த்ரீயில் இப்போ ஐசி ஒன் வந்து லோயர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஐசி டூ வந்து என்னது அதுவும் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் தான் பட் அது வந்து ப்ரைஸ் லைனில் கட் பண்ணுது ஆனால் தொடலை தொட்டுட்டு எனது டேஞ்சென்ட்டாக இல்லை அதே மாதிரி ஐசி ஃபோர் வந்து ப்ரைஸ் லைனுக்கு மேலே இருக்குது அதனால் அதுவும் நம்ம கணது ஈக்லி பிரியம் பாயிண்ட்டை எடுத்துக்க முடியாது சரியா ஸோ இதில் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எ கன்சியூமர் ரீச்சஸ் ஈக்லி பிரியம் அட் த பாயிண்ட் வேர் த பட்ஜெட் லைன் இஸ் டேஞ்சன் டு இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இதில் எந்த பாயிண்டில் டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டீ பாயிண்டில் எந்த அளவு கமாடிட்டிஸ் அவன் கன்சியூம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் ON amount of tea and OM amount of coffee. 
பர்ச்சேஸ் பண்ணும் பொழுது கன்சியூமர் வில் பி இன் ஈக்லிபிரியம் இது வந்து நல்லா ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ ஏபிங்கிறது ப்ரைஸ் லைன் ஆர் இன்கம் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைன் மூணுமே ஒரே நேம் தான் ப்ரைஸ் லைனும் சொல்லலாம் பட்ஜெட் லைனும் சொல்லலாம் சரியா இல்லைனா இன்கம் லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் ஐசி ஒன் ஐசி டூ ஐசி த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபோர் ஐசி ஃபோருங்கிறது இன்டிஃபரன்ஸ் கேர்வ்ஸ் இதில் எந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கேர்வ் வந்து அந்த பட்ஜெட் லைனில் டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குதோ அதுதான் என்னது ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் ஸோ கன்சியூமர் வில் பி இன் ஈக்லிபிரியம் வேர் இன்டிஃபரன்ஸ் கேர்வ் இஸ் டேஞ்சென்ட் டு த ப்ரைஸ் லைன் சரியா ஸோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கன்சியூமர் பிஹேவியர் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் காம்ப்ரிஹெண்டிங் த அலக்கேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் பை இண்டிவிஜுவல்ஸ் இப்போ ஏன் இன்டிஃபரன்ஸ் கேவ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னு சொன்னால் ஒரு கன்சியூமர் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்கம்மை எப்படி அலக்கேட் பண்ணுறான் ரெண்டு கமாடிட்டிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுல ஸோ இந்த கன்சம்ஷன் டிசிஷன்ஸ் ஆர் மேட் பேஸ்ட் அப்பான் எ லாஜிக்கல் ப்ராசஸ் ஆஃப் வேல்யூயிங் யூட்டிலிட்டி இப்போ எந்த பொருள் அவன் நுகர்ந்தால் கன்சியூம் பண்ணால் அவனுக்கு மேக்சிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ இது கிவன் ப்ரைஸ் அண்ட் இன்கம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவனுக்கு வந்து அந்த பொருளோடைய விலை தெரியும் கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய பணம் எவ்வளவு இருக்குதுங்கிறது தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி அவன் என்ன செய்கிறான் ஹீ ஹேஸ் டு மேக் அ சாய்ஸ் அவன் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறான் எந்த பொருள் எந்த காம்பினேஷன் எடுத்தால் நமக்கு மேக்சிமம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறான் So, demand analysis enables the producers to understand consumer behavior and take proper decisions accordingly. So, with this, this lesson ends. So, if you have any properties in the indifference curve, you can revise it. There are four properties. First, what is the indifference curve? What is the indifference schedule? What is the indifference curve? மேப்னா என்ன சரியா வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கேவுங்கிறத பார்க்குறோம் இல்லை நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸுங்க வந்து பெரிய கொஸ்டின் கேட்பாங்கம்மா இல்லை ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கேவ் மஸ் ஹேவ் நெகட்டிவ் ஸ்லோப் நெகட்டிவ் ஸ்லோப்னா இந்த ஸ்லோப்ஸ் டவுன்வேர்ட் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கேவ்ஸ் ஆர் கான்வெக்ஸ் டு த ஆரிஜின் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கேவ் கெனாட் இன்டர்செக்ட் ஈச் அது ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஃபரன்ஸ் கேவ்ஸ் டு நாட் டச் த ஹரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிகல் ஆக்சஸ் இது நாலு தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் கேவ் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வென் எ கன்சியூமர் இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பட்ஜெட் லைன் ப்ரைஸ் லைன் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கணும் சரியா இப்போ ப்ரைஸ் லைன் ஆர் பட்ஜெட் லைனுங்கிறது என்ன இதில் ரெண்டு இது இருக்குது டிமாண்ட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ரெண்டு ஒன்று ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் தட் கமாடிட்டி இன்னொன்று அவனுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் பர்ச்சேசிங் பவர்னா இங்கே மணி இன்கம் இப்போ அந்த மணி இன்கத்தை வச்சு அவன் என்ன செய்யப்பான் இந்த ரெண்டு பொருளுடைய விலையும் அவனுக்கு தெரியும் அப்போ ஹீ ஹேஸ் டு மேக் அ ரேஷ்னல் சாய்ஸ் இப்போ அதில் கண்டிஷன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பட்ஜெட் லைன் வந்து யூஸ்வலாக இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ரெப்ரஸன்டிங் இந்த ஓஏங்கிறது இன்கம் அதாவது ஏபிங்கிறது பட்ஜெட் லைன் சரியா இப்போ இதில் வந்து வென் ஏ கன்சியூமர் வில் பி இன் ஈக்லி பிரியம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த டேஞ்சன்சி பாயிண்ட் என்ன டேஞ்சன்சி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரைஸ் லைனில் எந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கோ டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கோ டேஞ்சன்ஸ்னால் தொடுகின்றதோ சரியா இப்போ கட் பண்ணுறது வேறு தொட்டு ஒன்று போல் தொடரக்கூடிய பாயிண்ட்டை தான் நம்ம என்னச்சிடுவோம் ஈக்லி பிரியம் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக புரியும் இதில் ஐசி த்ரீ வந்து டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குது ப்ரைஸ் லைனில் எந்த பாயிண்டில் அப்படின்னு சொன்னால் டீ பாயிண்டில் எவ்வளோ கமாடிட்டிஸ் அவன் கன்சியூம் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் ஓஎன் அமௌண்ட் ஆஃப் டீ கமாடிட்டி அண்ட் ஓஎம் அமௌண்ட் ஆஃப் காஃபி So, with this, the consumer will be getting maximum satisfaction. So, if you learn the concepts, you will learn the concepts in this class. So, in the next class, in the next lesson, we are going to see. So, you have to learn thoroughly. Okay. Thank you, students. If you have any doubt means, you can clarify in the online class.